برنامه خداوند یک تا به همتا با عرض سلام حضور تمامی شما بیننده های خوب تلویزیون آریانا با خصوص برنامه نیمه روز هر کجایی که هستید با امید ازی که جور و سعدمند و سرحال باشین امیدوارم تا این دن برنامه نیمه روز تماشا کرده باشین تشکری میکنم از همکاران خیلی خوبم که برنامه را تا این دن تقدیم شما ایزا کردن سمتا جانم بس خیلی خوب داشتن با خانم ردیفه سلطانی در رابطه با یک موضوع حقوقی خیلی خوب با امید ازی که طرف توجیتان قرار گرفته باشه و همچنان بخش یک تقدیم تان شد مارد سندان قرار گرفته باشه فایدان در رابطه با گشت نیست بود که بدون شک فایده خاص خودش را داره شما هم میتونین زمانی که از ترکاری استفاده میکردین و یا هم بعض از غذارا آماده میکردین به خصوص سوپ و همچنان بعض از غذاهای دیگر میشه که از گشت نیز هم استفاده کنین چون فایده خیلی خوب داره و ای که چیز را هم همچنان داشت در بسیت تصویری همکاران ما آماده ساخته بودن و همچنان گوش زد کرده بودن امید ازی که شما هم معلوماتتون بیشتر شده باشه در قسمت از برنامه عزیزا گیتا جانان با من نیست میتا جانان با من نیست من مهمان دار هستم مهمان خیلی در کنار ما هستن که جناب دکتر صاحب عبدالحق قاضی زاده کرد میشه لطف میکنن تشریف میارن در برنامه در رابطه با موضوعات خیلی خوبی سی هم بس میداشته باشن بس شما کنالی میباشه و امروز هم در رابطه با یک موضوع خیلی خوب بس داریم پیش از اینکه با البته موضوع به شما یاد آورشم خوب است که دکتر صاحب خوش آمدید بگید خیلی خوش آمدید دکتر صاحب نیمرسم بخیر آقا میروانی من هم با دوای خود سلام و ادب عرض میکنم خدمت شما و خدمت تمام همکاران تکنیکی شما و بیننده های تلویزیون آریانا میروانی سلامت باشین دکتر صاحب خوب بیننده های عزیز امروز در رابطه با تایرات ما صحبت می داشته باشم که در واقع تایرات چی است و همچنان چی فرق داره با جاغور که همیشه ما و شما اگر یاد می کنیم از تایرات حس می کنیم که شاید امو جاغور باشه اما حالا دکتر صاحب قبل از اینکه بس ما آغاز کنیم یک گفتگوی داشتیم که بعض از مشکلات دیگر و بعض از غذاهای دیگر رو می باشه پیش از اینکه یک فرد مصاب به جاغور شوه ای که چقدر میتونه مشکل ساز واقع شوه بر ما و شما در صورت کم کار شوه یا هم پر کار شوه و همچنان علائمش چی گونه باشه چگونه ما وقایع کنیم تا ای که به این مشکل مصاب نشیم و همچنان راه های درمانش چی ها هست میشه که بس شما هم دنبال کنین اگر سوال در ذهن تان خفت میشه رایت وتی میان ما و شما شما تماس برنامه و همچنان صفحه فیسبوک ما ایمیل آدرس ما هم فعال است هر کجای کسی میتونین ایمیل تان بر ما بفرستین پیام بفرستین و همچنان به صورت زنده و مستقیم به تماس شین و سوالات تان از دکتر صاحب بپرسین دکتر صاحب هم پاسخ میدن حالا ببین دکتر صاحب در رابطه با تایرای صحبت داشته باشین که در اصل چی است و همچنان بعدش صحبت ها ادامه میدیم بفرمایید ببینین خدا من انسان را که هست که در وجود انسان قدوات مختلف است که از این جمله یک قده که به نام قده درقیه یا قده تایرای نامیده میشه این بزرگترین قده در وجود انسان است که در حدود دا الا پانزا گرام وزن داره و معمولا این قده تایرای یا قده درقیه که معمولا بعض مردم میگه جاغور پیدا کرده این در قده درقیه در خود حنجره در, در, خل در خلف حنجره و در قسمت علوی شزن قرار داره یعنی در قسمت قرار داره و این قده بسیار مهم است و این قده در وجود انسان سی وظیفه اساسی داره سی وظیفه اساسی داره یک وظیفه زی به نام نشنوماس و تکامل است وظیفه دومش تکامل و وظیفه سیمش در داخل وجود انسان تماما میتابولیزم ها را کنترل میکنه و همچنان حرارت را کنترل میکنه که به نام هومیوستاسی زیاد میشه بله. اول وظیفه اول ازی که نشنوماس اگر قده درقی نباشه نشنومای وجود ما سعی نمی باشه چرا نمی باشه بخاطر ازی که امی قده درقی یا تارایراید یک مواد به نام کلسیتونین ای را افراز میکنه و حتی که ای را افراز کرد ای خود کلسیتونین ای جلوگیری از آزاد شدن کلسیم از استغان به دوران خون میکنه مهم. یعنی نمیگذاره که از استغان کلسیم آزاد شد اگر کلسیتونین افراز نشه به این ماناست که کلسیم به دوران خون آزاد میشه و بالاخره اعضای دیگر هم متاثر میسازه و استغان سفنجی میشه و خود تکامل یا خود نشنومای استغان به تعویق مفته چیزی دومی که این هرمونی را که افراز میکنه او را به نام تی چار ما میگیم یا تایروکسین و همچنان تی تری یا ترای آیورو تایرونین میگیم این هرمون ها هم وظیفه مشابه دارن اما وظیفه تی تری نسبت به تی چار کمتر است تی چار نسبت زیاد فعال است وظیفه زی خود پختگی عقل ای را با پختگی می رسونه اکثرا کسانی که مثلا مصاب هایپو یا کمکاری غده تایرائید یا درقیه باشن کمکاری زو باشن اونا را همیشه ما مگزودیم یا هایپو تایرائیدیزم می گیم و در اونا تا آخر عقلی موجود می باشن یعنی علایمش تا آخر عقلی است؟ علایم بسیار زیاد داره کمکاری؟ آه از کمکاری علایمش بسیار زیاد داره کمکاری معمولا چه وقت با وجود می اگر مادر مصاب 
هایپوتایرایدیزم باشه بله. یعنی مقدار خود تایراید داری کمکاریش وجود باشه وظیفه خود صحیح با شکل صحیح اجرا نکنه بناان طفل جنینی که در بطن زی نمو میکنه رشد میکنه در او به شکل ولادی در او کمکاری خود غده تایراید با وجود میه بله. کیره ما هایپو تایرایدیزم وقتی که جن جنین به دنیا می در این وقت کدام چیزا در شروعی که وقتی جنین به دنیا آمد در ماهای اول سی وازی معلوم نمیکنن اما در ماهای بادی وازی معلوم میکنن اول یک قیافی زمخت داشته می باشن یعنی بد رنگ می باشن بد... آه جدی واری می باشن دوم پوستشان مثل پوست نارنج عینا پوست نارنج می باشن سم موهایشان اما تو کلفت یا سخت میشه یا رنگش کلا دیگه نارنجی نیست نه نه نارنجی نیست اما شکلش که مثل نارنجی تو دانه دانه است امی قسم جلد جینا هم دانه دانه این می قسم میباشه سم موهای جینا پراگنده میباشه چهارم چشمای جینا فاصله دار میباشه پنجم زبان جینا برآمدگی داشته میباشه باردار میباشه پنجم بینی جینا پخش و پهندار ما میگیم یعنی 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 پلنا دا دا بینیش هم دیگه دیگه به شکل نرمال که نرمال نیست افراد دیگه اس نمیباشه پیت میباشه یعنی به شکل میباشه بر علاوه ازو قد کوتا دارن قدشان کوتا میباشه اما ده اینجا اشتها خراب است اشتها خراب است اما وزن میگیره اشتها خراب است با وجودی که اشتها اما وزن میگیره چیزی دیگه که از در اینجا همیشه قبضیت داشته میباشن <تصفيق> همیشه اینا قبضیت داشت و برای لحوزی که اینا قبضیت داشته می باشن جلد اینا زرد می باشن برزی ما زردی فیزیولوژیک گفته می تونیم که ای را به نام مگزردیم یا به نام هایپوتایرالیزم یاد می شن و اینا تا آخر عقلی داشته می باشن یعنی از ذهنشان استعدادشان صحیح کار نمی کنه و صحیح رشد نمی کنه به متکامل خود در دول مثل که در اول گفتیم که سه وظیفه داره که یکی رشد است یکی تکامل است اینمی تکامل زینا صحیح نمی باشه چون عقل وقتی که خود مغز تکامل نکرد عقل تا خور عقلی پیدا می کنه من رشد نه نه تکامل نداره مغزشان تکامل نداره با پختگی نمی رسه مثلا اگر طفل 10 ساله باشه شاید عقل زونا یک ساله باشه پس به تکامل نرسید برخلاف ازی برخلاف ازی اگر ای غده پرکار شوه در او صورت ما او را های پر تایرالیزم و یا تایرو تاکسیکوسیز میگیم در تایرو تاکسیکوسیز معمولا اشخاص کسایی که مصحاب هستن اونا مسترب میباشن استراب داشته میباشن زود عصبانی میشن عرق میکنن جلدشان مرتوب و گرم میباشن جلد مرتوب و گرم داشته می باشند و برای لوازم اینا اشتهایشان فوق العاده زیاد است اشتهایشان فوق العاده اما وزن نمی گیرند بیخیال غر می باشند اشتهایشان فوق العاده زیاد اما برخلاف هایپوتایرالیزم است در هایپوتایرالیزم قبضیت بود اما در اینجا دفعات تقاعد اضافه تر است یعنی قبضیت نمی باشد بلکه اصال می باشند زود تشناب می رند زود زود بتاشن موهای زینا نازک و شکنین می باشن موهایشان نازک و شکنین می باشن در خود قلب پرش قلب داشته می باشن یعنی تکان قلب تکان قلب داشته می باشن و بر علاوه فشار سیستولیک زینا یا فشار بلند زینا بلند می باشه چون ما دو قسم فشار داریم یکی سیستولیک است و یکی دیاستولیک سیستولیک به این معنا که فشار بالا و دیاستولیکش به معنای فشار پایین که بعضی مردم میگه این فشار عصبی هم گفته میتونن اما فشار عصبی نیست بلکه فشار سیستولیک یا فشار پایین است پس از این فشار سیستولیکش بلند می باشه فشار سیستولیکش بلند می باشه و گاهی گاهی خود قلب کلان میشه یعنی کاریو میگلی پیدا میکنه قلبش کلان میشه در خود استخوان چون و جا پیشتر ما گفتیم که یک ماده ای که به نام کلسیتونین افراز میکنه کلسیتونین و کل وظیفه کلسیتونین ای است که استخوان محکم میکنه و نمیگذاره که کلسیم از استخوان به دوران خون بیه پس ایج یک وقتی که کلسیتونین افراز نشد از استخوان کلسیم میره به طرف خون و استخوان سفنجی میشه به این معنا که استخوان اوستیوپوروسیس پیدا میکنه اوستیوپوروسیس پیدا میکنه همین رقم تی سی و تی 4 وقتی که ای افراز نمیشه پس تکامل عقلی کم میشه استعداد زینا اینا در 
فعالیت های فیزیکی تنبل می باشند بله دکتر صاحب فعالیت فیزیکیشان کاهش پیدا می کنند در این موضوع صحبت داشته باشین که بعض دکتر صاحبا میگن زمانی که و یا هم بعض از افراد که در خانه هست یعنی بزرگترها میگن زمانی که یک خانم و یا هم یک دختر بر تایرات مساب میشه و یا هم جاغ و یا هم قدی درقیه مساب از این مشکل میشه و یا هم در وجودش رشد میکنه امکان ازی است که یعنی چند سال بعد که عروسی میکنه مشکلات که یعنی یا عوارض جانبی که تکلیف در خود داره شاید باردار نشن و یا هم حمل نگیره به نظر شما چقدر جنبه حقی داره و چقدر میتونه این موضوع واقعیت داشته باشه که از یک برنامه تماشا میکنن بیشتر معلومات شده ببین وقتی که کسانی که مساب جاغور باشن یا مساب زی باشن که هایپر تایرایدیزم و یا هایپو تایرایدیزم یعنی مشکل قدی در قه داشته باشن در این صورت اگر اینا در مو وقت و زمانش تداوی نکنن مشکلات ربرزینا با وجود میاره یعنی اگر اول. تداوی صورت نگیره اگر تداوی مشکلات میاره. اول مشکل اولی که با وجود میاد طفلی که در بطن زینا رشد میکنه تکامل میکنه او به شکل درستش رشد و تکامل کرده نمیتونه بلکه اینمی نقصه به شکل جنتیک و یا ولادی به او انتقال میکنه بر طفل بر طفل وقتی که بر زوی انتقال کرد ای به این معناست که تاخر عقلی به وجود میاد و میگذره این به وجود میاد دوم چیزی سه دومی که است بعضی اوقات به خود مادر چون اگر تداوی نشه خود پرش قلب زیاد میشه تکیکاردی پیدا میشه و این باعث خود اختلاطات قلبی زی میشه چیزی سیم که بجنین بجنین پیدا میشه او ای است که خود استغان جنین و در بعضا دکتر سب سراخ قلب ها میدید میشه پیدا میشه و خود استغان جنین این نرم میباشه چارم بعضی اوقات میشه که اگر مشکل بسیار زیاد باشه چون اینجا کمبود ایودین است کمبودی چیز؟ آیودین و آیودین دی بسیار رول بسیار مهم داره یک چیزی زی است که اگر فقدان آیودین بیشتر باشه در این صورت اول سقط به میان میاد سقط به شکل بنفسیهی یا یعنی نی وزن می ور داره نی کدام کار گرنگ میکنه نی افتیده هیچ نرمال می گردن نرمال استراحت میکنه اما بازم سقط میته چیزی دومی که استل برت میته طفل مرده به دنیا می طفل مرده و چیزی چهارمی که است بعضی اوقات انامولی های ولادی را به میان میاره پس از این امیل حاضر است چون این مشکل مشکلی است که میشه به شکل ارسی به میان به در خود مادر ویا میشه از مشکل یعنی تایرایت میشه گفت فقط ریشه وراثت می داشته باشه و یا هم ژنتیک می باشه یا در بخی از عوامل محیطی و همچنان بعضی از مشکلاتی که در محیط ما حال ما هست همچنان با وجود میاد که بیشتر در رابطه با عواملش اگر صحبت هم داشته باشیم خوب میشه این مشکل نه تنها ارسی است ژنتیک یعنی به شکل ژنتیک هم با وجود میاد حوامل محیطی هم زی دخل است کسانی که سگرت دود میکنن سگرتی که بعض وقت زیاد دود کنن یا لایف لانگ یا با عمر طولانی دود میکنن این بالای تایرایت بسیار اثرات منفی داره و بالاخره مصابی کمکاری و یا پرکاری میشه مم. یک مثلا کسانی که استرس دارن آلی تر نشه که اکثر در افغانستان تقریبا اگر ما مبالغه نشه از 70 فیصد بالا مردم استرس دارن کل اگه فکر کنن که شاید ما کمکاری یا قدی تایرایت مشکل یک تشویش دیگه برای شلوار شوه این فیصدی بسیار کم است این یک امکانات زیست فیصدی بسیار کم این استرس میتونه ای باعث چیزی شوه چیزی سیمی که از گرفتن خود آیورین به مقدار کم اگر به مقدار کم به مدت طولانی آیودین کم گرفته شما مسابیزی میشه چیزی می آیودین فقط در بعض از نمک ها وجود داره یا در بعض مواد غذایی دیگر هم هست که اگر میشه بیشتر بگین تا یک معلومات ایزا بیشتر شد ببینید آیودین وقتی که ما آیودین میگیم ما در مواد غذایی خود یک منرال داریم آها. یک مایکرو نیوترینت و یک ماکرو نیوترین ماکرو نیوترین ما یعنی غذایی که به مقدار زیاد ضرورت میشه مصرف میشه و چشم دیده میشه یک مایکرو مثل ویتامین ها مینرال و غیره ای آیودین نه تنها در نمک استف... دیده میشه بلکه در نمک چون او علاوه میکنن در نمک که ما نمک آیوریندان آیوریندار مصرف کنیم که یعنی مقدارش زیاد است اما در مواد غذایی مختلف نوع چی سبزیجات باشه چی دیگه در تمامش مقدار مختلف آیودین موجود است بله موجود است پس به مق... اگر به مدت طولانی کسایی که از غذایی که آیودین دارن از او کم استفاده کنن یا نمکی که به آیودین است از او استفاده کنن میشه مصاب زی مشکل شوه اما بعضی از بعضی از ادوجات ادوجات هم باعث اینمی کمکاری قدی تایرایت و یا اضافه کاری قدی تایرایت میشه مثل کسایی که خود حرکات قلبش غیر منظم است یعنی کاردیک اریتمی دارن 
حرکات به خاطر که حرکات قلبش منظم شه و اینا از ادویجات استفاده میکنن و به سالیان سال استفاده میکنن و معمولا از ادویجات به نام امل و اوریدون چه دکتر صاحب نگاه میکنن هر زمان او وقتی که استفاده میکنن او با سیزی میشه که عقود تایرایدشان کم کار شون یا اضافه کار شون و برلازی باز اوقات میشه این می خود عقود تایراید از باعث امراض سرطانی میشه حجرات غیر نرمال دو رشد کنه حجرات غیر نرمال رشد کنه مصاب سرطان شو کارسینوما شو ای با سیزی میشه و دیگر امراض دیگر به نام گراوز دیزیز یاد میشه او با ایسی کمکاری و پرکاری قدی تایراید میشه خب دکتر سب در بحث مواقع وقتی که امی قدی تایراید خیلی پیش رفته میشه و یا هم با گفته شما 15 سانتی و یا هم 10 سانتی میشه یعنی خیلی بزرگتر میشه در قسمت گلو فکر میکنم مواقع داره قسمت که شما گفتیم در حلقوم بعضی ها هم دست میزنن به بعضی از جرایی ها و یا هم عملیات این موضوعات که یعنی هم قسمت حلقومشان و یا هم گلوشان پاره میشه و خود در بیرون میکنن چقدر این جرایی ها میتونه موثر واقع و آیا زمانی که جرایی راید بگیره روش دوباره از یوم امکانش هست که یعنی دوباره یه قدر روش کنه و یا هم کلان از بین میره ببینید این طور است که خود قده تایرایت تداویز رو به دو بخش است یکی از بخش داخل است تداویش و یکی بخش جرایی است اول کوشش میکنن که قده تایرایت توسط عدویه کنترول شد مثلا کسایی که قده تایرایت کمکاری دارن یا اضافه کاری دارن عدویه های مختلف است در بازار با نام تایروکسین است لیو تایروکسین است لوگو است قطری آیودین است از این تمام عمر استفاده میکنن در وقتی که فهمیده شد که دیگه دوا تاثیر نداره یا کاربامیزول است میتمیزول است میتمازول است در وقتی که از ادویه داخله کدام بهبودی با وجود نمی اومد وقتی که ما دیدیم که نسبت به تداوی داخله تداوی جراحی مفیدتر تمام میشه و اضرارش کمتر است باز ما جراحی میکنیم آها پس نتیجه میته کنترول میشه اما اگر ایت رو بگویم که ای بی هی مطلقا خوب شوه و باز از شخص ادویه نگیره ناممکن است باید از بیرون هورمون تایروکسین بگیره تا اونمو فعالیت هایی که داخل وجود میشه اون رو نرمال نگاه بکنه بس هم تداوی داخله تا وقتی که زنده است اینا باید دوا بگیرن تا وقتی که زنده است دوا باید بگیره بسیار خوب دکتر صاحب بعضا میگن یعنی بعض از دکتر صاحب زمانی که میگن یک فرد بیشتر دچار گلودردی میشه و یا هم گلودردی های مکرر در نزدش است امکانش است که فرد جاغور پیدا کنه و یا هم به این مشکل جاغور و یا هم جوادی در حقیقت شما گفتین مصاب شوی چقدر میتونه حقیقت داشته باشه چون امروز ما میبینیم که گلودردی ها خیلی بیشتر شده یعنی در یک ماه یک فرد حتما یکی دو بار گلودرد میشه اینال میشه شما هم گفتین یه تونه داشته باید ما بدانیم که گلودردی گلودردی اگر گلودردی اضافه از دو ماسه ما دوام میکنه با وجود که او شخص ادویه میگیره باز هم خوب نمیشه بله اینجا جای تشویش و نگرانی است در اینجا دو چیز مطرح است ممکن قده تایرایدش مصاب سی ای یا کانسر یا سرطان شده باشه بله یک یا ممکن سرطان حنجره برش پیدا شده باشه مه. که در این صورت آراز و علائم بسیار مهم است مثلا اگر سرطان گلو باشه حنجره باشه در این صورت به شخصی که مصاب گلوندردی میشه نفسی قید میشه غذا را وقتی که میخورد در بل غذا مشکلات برش پیدا میشه غذای جامد خرد کرده یا بلع کرده نمیتوانه بعضی اوقات که اگر پیش رفته شو خودی غذا اگر به شکل مایع یا نیمه جامد هم باشه هم بلع کرده نمیتونه در خود قفس سینه یک گرفتگی احساس میکنه و جاندردی احساس میکنه و چیزی مهمی که است علت اساسیش میگه بر خودش معلوم نیست اما وزن از دست میده بله وزن از دست میده علت اساسیش معلوم نیست و یا طبی که علت اساسیش معلوم نباشه یک مثلا اما اگر قده در قیاب مصاب سی ای یا کانسر باشه در او صورت هم وقتی میرسه که حتی تنفس کرده نمیتونه غذا را خورده نمیتونه پس وقتی که گلودردی اضافه تر از یک الا دو ماه دوام میکنه و با وجودی که اخذ دوام میگیرن دوای گلودردی اخت مختلف و نو انتی بیوتیکی ها را مصرف میکنن یا میگیرن باز هم خوب نمیشه باید معاینات پیشرفتی خودا 
تکمیل بکنن تکمیل. که خدا نخواستن مساب سرطان گلو مساب سرطان حنجره و یا هم مساب سرطان غده درقه یا تا ارائد نشده باشن بسیار تشکر دکتر سید از اینکه تشکر کردین سو تا خیلی خوب داشتین با امید از اینکه شما ایزا هم بیننده و شنونده بوده باشین و نکات مثبت را از صحبت های دکتر سید گرفته باشین اگر شما هم همچین مشکل دارین و زودترین فرصت نزد دکتر سید باید عزیز مراجعه کنین و عموم ماینات رکونا براتون توصیه میکنن شما هم انجام بدین تا اینکه مشکل را که شما دارین اگر گل دردتون خیلی پیشرفته است یا هم زیادتر مساب به این مشکل میشین شما هم بفهمین که از باعث کدام مرض یا هم عرض شما به گل دردی مساب میشین تا که شما هم تداوی کنین و جاغورتان پرکار نشه و یا هم پیشرفته نشه که به جراحی و این موارد که ما در باری صحبت داشتیم برسب و در برنامه آینده هم ما همچنان در رابطه با موضوعات خیلی خوبی سی دیگر بحث می داشته باشیم شما میشه بیریم دینی مروز باشین خب در قسمت از برنامه عزیزا یک کمیان برنامه می گیریم بعد بعد می گردیم و تا ساعت چار نیمه روز ادامه در دور شما هم با ما باشین. تشکر از این که برنامه ما را تماشا کردید اگر میخواین برنامه قبلی را تماشا نمایید اینجا را کلک کنید و اگر میخواید برنامه بعدی را ببینید اینجا را کلک نمایید و اگر میخواید به چینل یوتیوب ما بپیوندید اینجا را کلک نمایید